Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Каждый вечер произносите всего два слова, и удача будет всегда рядом. В сегодняшнем видео я вам все расскажу. Даже если день прошел хорошо, вечером, готовясь ко сну, вы испытываете необходимость расслабиться и отключиться от произошедших событий. Кроме того, это идеальное время, чтобы настроиться на завтра, сделать его позитивным и привлечь удачу. Особенно это важно, если сегодня произошли события, не являющиеся приятными. В этом вам помогут всего два слова, которые нужно говорить незадолго до засыпания. Как это работает? Каждое произнесенное слово является не только звуковой, но и энергетической волной, действующей на подсознание и проникающей в биополе, отпечатываясь в нем и влияя на дальнейшие события. В зависимости от того, что именно было сказано и какие эмоции вы при этом испытывали, запечатление может быть слабее или сильнее, но в любом случае оно меняет вас, но не всегда в лучшую сторону. Наиболее мощными являются утверждения, которые несут в себе эмоции благодарности. Они не только заряжают вас силой и энергией на следующий день, но и постоянно укрепляют уверенность в будущем, позволяя изменить жизнь к лучшему. Если произносить определенные слова в нужный момент, когда вы расслаблены и готовы взаимодействовать с тонкими материями, они приведут к ошеломительному результату. Утверждения, которые я вам сегодня дам, окажут наибольший эффект при условии, что вы станете озвучивать их вечером перед тем, как будете ложиться спать. Что нужно сказать перед сном? Важно понимать, что вы меняете мир ежедневно, не только действиями, но и словами и даже мыслями. Вся ваша речь является не только способом общения, но и инструментом для формирования вашей дальнейшей судьбы. Чтобы им воспользоваться, не обязательно постоянно следить за тем, что вы думаете или говорите. Начните произносить перед сном два магических слова, и вскоре вы заметите, что в жизни стало гораздо больше позитива. Теперь о том, какие слова нужно сказать для достижения благополучия. Первое слово – это «благодарю». Это слово с невероятной сильной и светлой энергетикой обладает просто огромной силой. Произнося его, вы подразумеваете, что бескорыстно желаете добра, благодаря чему получаете его в ответ. Произнося слово «благодарю», вы настраиваетесь на позитив, обретаете энергию для новых дел, ощущаете подъем и умиротворение. Кроме того, используя это позитивное слово, вы также показываете, что любите и уважаете не только окружающих, но и себя, позволяя миру ответить вам тем же. Посылая свою любовь, вы открываете потоки положительной энергетики и настраиваетесь на оптимистичный взгляд на жизнь. По данным, на которых основываются психологи, ваше окружение является зеркалом, отражающим внутреннее состояние. Поэтому Крайне важно научиться видеть положительные события, даже если они кажутся незначительными. Возможно, в первые дни вы не сможете озвучивать благодарность искренне, но постепенно волшебное слово начнет действовать и изменения, которые произойдут в вашей душе, будут поистине прекрасными. Помните о том, что все произнесенное сбывается, хотя и не сразу. Поэтому благодарность, сказанная перед сном, постепенно подарит вам процветание. Со временем, когда эта практика прочно войдет в вашу жизнь, вы станете смотреть на мир с большим позитивом. Негативные помыслы, проявления пессимизма исчезнут без каких-либо существенных усилий. Продолжайте говорить Вселенной «благодарю», даже если сегодня не произошло ни одного положительного события. Вспомните о таких мелочах, как прозвучавшая по радио любимая песня, теплая улыбка приятного вам человека. Как правило, все, что с вами происходило в течение дня, является следствием поступков и намерений прошлого. Неприятные моменты могут быть последствием неблаговидного поступка, а конфликт – уроком за нанесенную кому-то обиду. Самое лучшее в данной ситуации – понять, на что намекает мироздание. Следовательно, вам нужно говорить «благодарю» и за дневные сложности, так как анализируя их, вы становитесь намного лучше. И второе слово – это «вдосталь». 
– это очень сильное слово, поможет вам обрести гармонию, начать наслаждаться имеющимися благами и привлечь новые. Его волшебные свойства также основаны на благодарности. Вы наверняка заметили, что многие люди часто жалуются на нехватку денег, не удается встретить настоящую любовь, недостаточно внимания родственников. Претензий всегда хватает. Но, как вы помните, сказанное всегда влияет на подсознание, и подобные утверждения не позволяют выбраться из вереницы неудач. Чтобы нейтрализовать это негативное воздействие, произносите перед сном слово «вдосталь», думая в этот момент о том, что вы уже имеете. Любовь близкого человека, желанные дети, хорошая работа. Поразмыслив, вы обязательно наберете достаточно примеров. Кроме того, озвучивая это утверждение, вы настраиваете себя на увеличение благ. Ведь слова, особенно сказанные перед сном, влияют на подсознание и на ваше будущее. Вспомните тезис о том, что мысль материальна. Недовольство сложившейся ситуации заставляет зациклиться на неприятностях. А это магическое слово поможет вырваться из замкнутого круга и начать двигаться по направлению к мечте. Верьте в свои действия. Подсознание реагирует на все сказанные слова, но наибольшую силу имеют те, в которые вы вкладываете эмоции. Конечно, сказанное ежедневно в удобное для восприятия вечернее время покажет результат даже при полном отсутствии каких-либо чувств, но при их наличии и уверенности в эффекте вы добьетесь еще гораздо раньше. Не отчаивайтесь и не прекращайте ежевечернюю практику, даже если первое время вам будет казаться, что никакого результата нет. Это вполне естественно, так как на перестройку организма и восприятие окружающего мира, конечно, требуется время. Будьте готовы к тому, что путь к мечте займет длительное время. Постарайтесь во время выполнения техники освободить сознание от посторонних мыслей, не касающихся событий дня. Проанализируйте все то, что с вами произошло. Засыпая, отключите все ненужные мысли, ощутите покой и тишину. Благодарности, которые вы озвучили, являются мощной мотивацией. Не позволяйте сомнениям помешать ее действию, и ваша жизнь изменится к лучшему.